కథల సంగతి అందరూ వస్తే ఈ రక్త భూమి చూసిన తర్వాత నాకు ఇంకొకటి గుర్తొచ్చి చెవుశ మన రాయలసీమ సీమి చిత్త జిల్లు వరహరావు చిత్త జిల్లు వరహరావు ఆయన పుస్తకం ఒకటి తొమ్మిదో తరగతిలో చదువుకున్నాను సత్యకామ జావాలి సత్యకామ జావాలి చదువుకున్న తర్వాత అది గుర్తొచ్చింది అవును కదా విషయం ప్రధానం కదా జీవితం మెడలు వంచి తొక్కుతూ ఉంటే చూడు ఇది ఎంత అందమైన పద్యం ఇది ఎంత అందమైన వ్యక్తీకరణ అని ఇట్లాంటివి చెప్పుకోవాలా అందుకోసమే కదా వెంచేరు నారాయణ రావు ఒరే రాఘవారు నాటి కవిత్వం ఈ అమ్మ నా కాక వేసుకుంది అని ఇలాంటి పోయిన దాటి సమాజం వారు ఏం కోరుకుంటున్నారు మనం ఏమనిపిస్తున్నాం ఈ ఈ గ్యాపును పూర్చడానికి సినిమా లోకం ప్రయత్నం చేసినంతగా రచయితలు చేయట్లేదు సినిమా మీకు బాగా గుర్తు ఒసే రాములమ్మ అది నైంటీస్లో వచ్చినట్టు గుర్తుంది దాసనారాయణరావు గారు బాగా స్పష్టంగా పాటించారు విపరీతంగా కలిసి సమాజం ఏం కోరుకుంటుంది ఏం ఆలోచిస్తుంది వీళ్ళను సెక్రెట్ చేయాలంటే మనం ఏ రకమైనటువంటి రచనలు అందించాలి ఇగో మన చెవుస ఆ పని చేయలేదు ఇవాళ యుద్ధం శ్రీశ్రీ అన్నాడు కదా అదేది రణరంగం కాని చోటు ఏది కన్నీరు రాసని ఏది రక్త సిక్తం కాని నేల ఏది కాకుండా కన్నీళ్ళతో ఏది ఇంట్లో రాసుకున్నాడు కదా ఎక్కడైనా కానీ ఈ యుద్ధభూమి ఏంటి ఈ యుద్ధభూమి ఆయన అర్థం చేసుకున్న తీరు నీరు సదవాడు ఆయన ప్రోత్సహించండి ఆ ప్రోత్సహించడం అంటే ఇంకొకటి ఉంది ఇక్కడ ఆయన ప్రోత్సహించి ఇప్పుడే మారు మారుతే అన్నాడు సార్ ఎవరో ఒక నాకు ఫోన్ చేసి ఈ విషయాల గురించి మాట్లాడినారు నాతో అని అంటే అది చాలా మంచి పాజిటివ్ అంశం బ్రదర్ మీరు ఇది చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి మన లోపాలు ఎత్తి చూపించిన వాడు మన ఫ్రెండ్ మనల్ని దువ్వినాడంటే వాడు తొక్కేటోడే ఈ జాగ్రత్తతో ఉండాల్సింది వాళ్ళు చాలా మంచి సలహాలు ఇచ్చినారు ఆ పాఠకు నువ్వు వెనక్కి చేరుకోలేకపోతున్నావు మీరు మాండలికంలో రాసినంతగా ఈ వ్యవహారికంలో రాసే కథలు ఏమో నచ్చట్లేదు అని చెప్పేసి ఉన్నారు ఇట్ ఈస్ వైట్ వైట్ ఈయన పట్టుకున్నది గ్రామీణ జీవిత వ్యక్తీకరణ వ్యక్తీకరణ పద్ధతుల్ని పట్టు ఈ కవిత్వంలో దాదాపు నేను అనుకుంటాను ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ తిరుపతిలో ఒక నిరసం మిత్రుడిండేవాడి నిషేధానికి అర్హతలేని కావ్యం ఎందుకు రాస్తారా అని జైలు నుంచి ప్రేమలేక అనే శీర్షికలో ఒకటి రాసినాడు దాదాపు ఇది ఈ పుస్తకం నిషేధానికి అర్థమైంది నిషేధానికి అర్థం ఏంటంటే ప్రభుత్వం లేదా వ్యవస్థ ఎక్కడో ఉలిక్కి పడుతున్నట్టు ఆ ఉలిక్కి ఆ కలిసిన కవిత్వం మనకు అనవసరం అట్లాంటి రచనలు వేస్ట్ ఇంకా ఇప్పుడు మన రవితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక మాట గుసు గుసులు వచ్చింది రాజశేఖరుడుని ఒక మీమాంసా శాస్త్రం రాసినటువంటి పెద్ద మనిషి ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన కాలం నేను గుర్తులేదు ఆయన అన్నాడు కదా దొంగ కాని వ్యాపారస్తులు దొంగ కాని రచయిత లేరు దానికి మన చెవిశ పాత్రం దొంగ దొంగతనం చేయలేదు తను ఏదైతే బాధపడుతున్నాడో దాన్నే ఆయన దీనికి అవకాశం ఏంటంటే ఆ ఉద్యోగం చేయకపోయింటే ఇప్పటి పరిస్థితులు కూడా ఆయనకు అర్థమేటి కాదు చాలా మటుకు మారుతి కానీ మన మోహన్ కానీ అర్థమయ్యేది ఏంటంటే మన పంతులలో అంతర్జాతీయంగా వస్తున్నటువంటి మార్పుల్ని ఎక్కడే కానీ స్టాఫ్ రూమ్లో ఫోన్ చేసేటప్పుడు కానీ ఎప్పుడైనా కానీ మాట్లాడుకుందా మాట్లాడుకో అందరాకపో ఎందుకంటే మా పంతులకు ఆ క్లాస్ రూమ్ ఏ లోపం ఆ క్లాస్ రూమ్ దాచి బయటకు రావడం అనేది చాలా కష్టం ఇదిగో చెవుశ మొత్తం దేశమంతా తిరుగుతా ఉన్నాడు ప్రపంచమంతా తిరుగుతున్నాడు అందరినీ చూపిస్తున్నాడు తాను చూస్తున్నాడు ఆ చూసే క్రమంలో ఎప్పుడైతే మనిషి వాస్తవ జీవిత ఆచరణలో ఉన్నాడో ఆ ఆచరణలో నుంచే క్రీమ్ బయటకు వస్తుంది ఆ క్రీమ్ ఇదంటూ నాకు సినిమా ట్రయాడ్ ఉన్నప్పుడు ఇదంతా జరిగిన తర్వాత బ్రదర్ దీన్ని చూసిన తర్వాత నాకు ఒళ్ళు జలధరిస్తుంది కప్పలు అనుకుంటుంది ఇది ఈ గుయ్యక్క బొమ్మ ఉందే ఈ బొమ్మ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉండాల్సింది ఇది లేకపోతే కుదరదు దీనికి 
చేయవాణి జవాన్ని ఇచ్చేది దీన్ని పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది కాబట్టి నేను వేదవాత ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళందరూ కూడా గట్టిగా ఇదిలే ఆదరణ బాల సాహిత్యాన్ని పెంపొందిస్తున్నారు నో డౌట్ కన్నుల వాళ్ళు అట్ ద సేమ్ టైం ప్రమాణాన్ని పెంచడానికి కూడా దేశం అంతా ఏం ఆలోచిస్తుంది ఇప్పుడు సమాజానికి కావాల్సినటువంటి రచనలు ఇదిగో చెవిశాలాలు అందిస్తూ వస్తే మొత్తం మరొకసారి ఆంధ్రదేశం కవిత్వానికి కానీ గతకి కానీ నవల కానీ నవల గురించి మన అజీజ్ గారు చారిత్రక నవల పరంపర కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాడు ఈ పరంపర ఇట్లాగే కొనసాగిస్తే మనం ఆంధ్రదేశంలో కొండారెడ్డి బుద్ధి మీద కాదు లేదా హిమాలయ పర్వతాల మీదనే మనం జెండా గిరేయచ్చు అవకాశం ఇచ్చింది ధన్యవాదాలు